Ya, Bapak pemirsa, Bersa, hmm? polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian di mana dugaan sementara kecelakaan bus yang merenggut nyawa 11 orang itu disebabkan oleh remblong. Pihak KNKT dan juga Kompolnas sudah memeriksa lokasi kejadian serta bangkai bus. Lalu apa sebenarnya penyebab kecelakaan jika memang remblong ini bagaimana perawatan bus tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Irjen Pol Purda Wirawan Puji Hartanto. Sudah bersama kami, Pak Puji selamat, selamat siang, siang Pak. Pak Puji. Selamat siang. Oke, okay. Pak Puji. Uh, tadi ke lokasi ya Pak, kemana saja Pak dan pengamatan apa yang Bapak dapatkan di sana? Ya, uh, wujud tanggung jawab ini sebagai Komisioner Kompolnas yang tugasnya kan uh, bagaimana kita sebagai pengawas eksternalnya Polri. Hmm. Supaya nanti dalam melakukan tugas Polri nggak salah gitu kan, karena ini masalah yang sangat serius. Jadi pada saat uh, kita ke TKP, ya kita lihat ya, posisi bagaimana bus itu terguling, okay. ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana jejak uh, rem ya, bekas ada atau tidak, okay. nah, tidak terlihat memang tidak, tidak ditemukan, ada. Ya, tidak Pak. ditemukan, oh. hanya ada bekas yang bekasnya strip itu tekanan ya, hmm. ban sebelah kanan hmm. karena sudah mulai berat ke kanan itu ada semacam garis yang kurang lebih sekitar 5 meter. Hmm. Setelah itu dia bertabrakan dengan uh, satu kendaraan ya, ya yang ber Uh, hadapan kemudian berusaha untuk menghindar ya, terguling hmm. terguling uh, terseret kurang lebih ya ada sekitar 10 sampai 15 meter menghantam uh, satu tanggul kemudian dia berhenti Oke okay. tapi bagaimana Pak ini kan sudah datang ke TKP begitu melihat yeah. bus dan juga tidak ditemukan adanya uh, titik krem begitu seperti yang tadi dikatakan uh, kesimpulan sementara Apakah sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh pelaku ini yang dimana kecelakaan ini akibat remblong atau bi sudah bisa di yeah. kesimpulkan uh, hasilnya dari TKP saya juga mencoba melihat uh, bangkai busnya ya hmm. kalau kasat mata bangkai bus sendiri kalau yang sebagian sebelah kiri itu memang hancur ya hmm. sebelah kanan masih bagus tapi dari sisi kalau kita lihat kendaraan itu utuh itu kendaraan kendaraan memang e, model kekinian bus itu jadi ibaratnya ya bisa terlihat sepintas itu bus baru gitu ya hmm. karena casingnya nah begitu saya lihat ada beberapa dua hal yang saya lihat yang pertama dashboardnya saya lihat dashboardnya dashboard lama ya nah, kemudian yang kedua ada di situ yang Uh, kemudian harusnya dia uh, dilas ya dengan baik dengan sempurna ini nggak hanya dua dua tiga titik ini kan sangat rawan sekali kalau kena benturan aja pasti lepas satu lagi dari sisi estetika juga kelihatannya sangat kasar sekali pembuatan daripada uh, karoseri itu hmm. jadi saya hampir simpulkan bahwa ya mungkin ya dari sisi kelaikan daripada uh, kendaraan, kendaraan itu sendiri uh, kurang laik Nah, Jadi ini... kita temui juga uh -huh. kaitan dengan masalah kirnya juga itu sudah habis. Hmm, okay. Kirnya sudah habis. Pak, ya. kalau bisnya sendiri artinya ini rangka dan mesin bisnya memang berbeda begitu. Artinya rangkanya dibuat baru sedangkan kondisi bisnya adalah bis lama. Gitu. Nah, bukan, kalau dilihat dari rangkanya memang rangka bis itu sendiri. Tapi karoseri itu yang namanya cabin ya, kemudian e, bentuk daripada bis itu sendiri. Hmm. Ya, sudah diremajakan, kemudian sudah dimodifikasi juga e, gaya bus kekinian yang disebutkan kalau bus itu ada yang double decker ya, bus tingkat. Ini high decker ya? Ini high decker. Hampir rata-rata semua performance dari bus itu begitu. Oke. Okay. Nah, tapi dari sisi kaitan, kaitan dengan kelaikannya, ya, laik jalan atau tidak, nah ini yang harus memang dari pihak ya pengemban fungsi untuk melakukan kir okay, nah, itu harus betul-betul ya. bu hmm. dari sisi e, bagaimana dia like jalan atau tidak nah, okay. itu. ini yang harus kita e, dalami nah betul. kalau kirnya tidak ada izin angkutnya tidak ada lalu siapa yang harusnya bertanggung jawab nanti kita akan dalami mungkin Pak Puji ditahan dulu kami jeda terlebih dahulu apa kabar Indonesia sih akan kembali saat lagi untuk anda. Ya itu tadi pernyataan dari sopir bus uh, Pak Puji, kalau kita soroti bersama ini tadi uh, remblong masih sama seperti yeah. dugaan dari pihak kepolisian juga. Begitupun juga yang tadi Anda sampaikan mengenai kondisi bus yang sudah hmm. tidak layak, bahkan kirnya pun tidak ada, izin angkutnya tidak ada. Hmm. Kalau sudah begini Pak Puji, siapa yang harus bertanggung jawab? Banyak yang mengatakan kok semuanya diletakkan kepada sopir. 
perlukah pengelola bus juga ikut disalahkan Pak Puji? Ya kita harus melihatnya secara komprehensif ya. Kalau saya melihat di sini harus melihat dari mulai hulu sampai dengan dari hilir. Hmm. Hulunya dari berkaitan dengan masalah bagaimana kalau sebagai kendaraan angkutan umum itu harus di kir. Hmm. Nah, berarti pelaksanaan dari kir itu sendiri harus profesional, harus betul-betul eh, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar kemudian ya munculnya abal-abal terus kemudian di daerah itu lebih mengutamakan berkaitan dengan masalah PAD dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu daripada tidak berkualitasnya uh, masalah kir tadi hmm. ya. Kemudian juga dari sisi yang lain pengusaha misalnya. Ya dia berkaitan dengan hal itu harus betul-betul walaupun mungkin katakanlah kirnya kurang. Dia sebagai perusahaan juga yang baik itu sebetulnya di perusahaan itu sendiri sudah berusaha melakukan yang namanya ram cek, melakukan pengecekan internal. Oke. Okay. Itu akan lebih baik. Mm -hmm. Nah, sehingga tidak mengandalkan daripada pemerintah. Sudah pun ada tapi dia juga tidak melakukan itu. Itu yang kedua. Jadi sisi tanggung jawab juga daripada pengusaha, okay. ya kan? Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan e, pengemudi itu sendiri. Mm -hmm. Ya, memang pada dasarnya pengemudi bertanggung jawab paling utama. Karena kan dia yang tahu tentang mm -hmm. mobil kondisinya. Saya temui tadi pagi itu ternyata dia baru pegang mobil bus itu. Jadi belum e, mau ngasih betul. Walaupun baru pegang dia itu maksudnya gimana? Ya Pak? baru nyupir bus itu maksudnya. Oh, okay. Jadi belum paham betul bagaimana karakter daripada kendaraan itu okay. sendiri. Itu walaupun, juga penting walaupun sebetulnya. Walaupun belum baru pegang Pak, tapi kan busnya itu harusnya tidak di, bisa digunakan begitu. Karena tidak ada kirnya, kondisinya juga banyak uh, masalahnya. Karena sebelumnya ya. juga sempat ada Tadi montir. Tadi dikatakan kan? montir untuk mm -hmm. menyetel rem Betul. dong. Walaupun setelah itu Pak, dikatakan bahwa ketika sudah di setel remnya ya. oleh montir, ya. be bus berjalan baik hingga di satu titik di tanjakan FN itu, kondisinya hmm. rem blong lagi. Ya. Jadi saat dia melakukan istirahat, ya, kemudian dia cek, nah, ternyata bagus. Ya. Karena pada saat dia mau berangkat, itu kan parkir maju mundur dan oke. Okay. Uh -huh. Dari eh, panel rem juga dia terlihat mengisi sampai dengan 8 berarti oke. Okay. Hmm. Jadi akhirnya dia berangkat. Nah pada saat dia berangkat kurang lebih eh, se 10 menit, ya, uh -huh. mulai terasa bahwa ada yang sulit dia untuk mengerem pada saat dia kemudian akan mengoper perseneleng. Nah, begitu saat mengoper perseneleng juga tidak tidak bisa masuk, akhirnya si perseneleng itu dalam uh, posisi netral. Nah, posisi netral itu kan berarti kan si laju kendaraan atau busnya itu kan semakin tidak tertahan. Nah, di situ dia panik mengejap rem nggak bisa, ya mulai dia komunikasi, bu ini remnya. Belum. Nyatakan, ya saat itu belum, tidak ada anginnya. Nah, di situ mulai ada kepanikan. Eh, satu saat, misalnya kalau dia tidak panik saja, mungkin saja dia bisa, di situ kan ada rem tangan, ya kan? Ya, nah, rem tangan mungkin pelan-pelan di rem, ya, dengan kondisi kepanikan itu, dia mencari tempat aman, ternyata tidak ada, kurang lebih 10 menit katanya itu. Okay. Dia terasa eh, me, apa, eh, mengendalikan kendaraan tanpa bisa mengerem. Nah, dengan pas ada di tegungan itulah dia okay. bertabrakan dengan okay. uh, kendaraan lain. Mungkin dari segi uh, sopir nih harus lebih berhati-hati seperti yang tadi Anda sampaikan. Uh, Tapi begini Pak, uh, yang dikhawatirkan kita semua ini adalah kejadian ini bisa terulang jika memang tidak ada uh, pemeriksaan ataupun kendaraan yang memang layak begitu. Seperti betul. kirnya ini memang yang tadi kita katakan, kita bahas bersama-sama. Yeah. Apa yang uh, kemudian perlu diperbaiki begitu? Apakah memang perlu ada pengawasan dari izin angkut? yang memang harusnya aktif begitu ya. dari masing-masing pengelola bus atau seperti apa dari Kompolnas ya. e, Yang pertama kalau kita Kompolnas karena sebagai pengawas eksternalnya Polri, bagaimana Polri dalam hal ya melakukan pencegahan hmm. terhadap e, kendaraan operasional angkutan umum yang ya e, mengangkut para penumpangnya. Dari sisi apa? Pencegahan bisa saja, ada pembinaan, ya, ada para pengemudi, itu ya. kita. Kemudian di sisi kedua berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Ya, di mana dia sudah mulai kelihatan 
uh, melanggar aturan ya nah, itu juga sudah melakukan penindakan tegas mm -hmm. ini ya uh, kita lihat ya, seolah-olah itu uh, berkurang ya sehingga rasanya uh, para pengemudi ini ya nah, itu melakukan hal-hal uh, pelanggaran itu ya karena pengawasan kurang atau ya, mungkin nah. karena pengecekan pribadi saja mereka percaya gitu dan Pak mungkin begini terakhir hmm. rekomendasinya seperti apa atas kasus ini ya rekomendasinya momentum dari kejadian ini adalah semua stakeholder ya itu juga harus melakukan mau bertanggung jawab melakukan perubahan hmm. ya, dengan komitmen apa komitmen untuk berubah bertanggung jawab apapun yang jadi tanggung jawabnya saya profesional dengan mengutamakan ya, keselamatan berkendara di dalam melayani masyarakatnya untuk supaya transportasi Indonesia ini menjadi transportasi umum yang bermartabat ya. itu hmm. jadi eh, sekali lagi eh, kejadian selama ini sudah banyak berulang ya kemudian eh, kita juga sudah menangani hanya kegiatan-kegiatan nah, berkaitan dengan melakukan perubahan ini secara eh, masif Nah, itu yang belum dilakukan. Jadi Hai. nanti terjadi lagi terjadi. Nah untuk itu ya uh, pada saat kami bicara dengan di lantas di TKP uh, sampaikan pesan bahwa masing-masing stakeholder harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Baik. Mau melakukan perubahan dalam hal bagaimana ya bertanggung jawab dalam berkendara. Itu. Baik, semoga perubahan ini bisa terwujud dan tentunya kita tidak menginginkan peristiwa ini terjadi lagi. Ada 11 nyawa yang harus menjadi korban pemirsa, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terutama untuk uh, siapapun yang berkendara dan juga pengelola bus ya tentunya, Pak Puji. Terima yeah. kasih banyak Pak Puji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang. Dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu, namun usai jeda nanti kami hadirkan informasi terkini dari... Tanah Minang yang dilanda banjir lahar dingin dan juga banjir badang sesaat lagi.